ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ മാർത്തോമ യുവജന സഖ്യം വനിതാ ഫോറം നോമ്പുതിയാന ചിന്തകൾ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം ദിവസം എന്താണ് നോമ്പ് നോമ്പ് എന്നത് കേവലം ചില ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ വർജിക്കൽ മാത്രമല്ല മറിച്ച് ഉപവാസത്താലും പ്രാർത്ഥനയാലും ദൈവവുമായി ഒരു ദൃഢ ബന്ധത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ദൈവവുമായി കൂടുതൽ അടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം അർത്ഥസമ്പുഷ്ടവും അനുഗ്രഹപ്രദവും നന്മ നിറഞ്ഞതുമായി തീരും മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുവാനും കരുതുവാനും ബഹുമാനിക്കുവാനും സാധിക്കും ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം ഒന്ന് ശമുവേൽ ഏഴാം അധ്യായം അഞ്ച് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ശമുവേൽ പ്രവാചകൻ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവരെ പെരസ്ഥരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വിടുവിക്കുന്നതുമാണ് ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും മൂന്ന് ചിന്തകൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി പ്രതികൂലങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ താങ്ങാവുന്ന ദൈവം ഈ ഭേദഭാഗം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതികൂല അനുഭവങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ഫലിസ്തറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ മക്കളെ വിടുവിക്കുന്ന ദൈവത്തെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളിലും പ്രതികൂലങ്ങളുടെ മധ്യേ നാം ദൈവത്തിങ്ങിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും രണ്ടാമതായി അനുതാപത്തെ സ്വീകരിക്കുന്ന ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ ദൈവത്തിങ്ങിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് അവരുടെ പാപം ഏറ്റു പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം അവരുടെ അനുതാപത്തെ സ്വീകരിച്ച് അവരെ ചേർത്തു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറവുകളും കുറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവയെ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് അനുദപിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ ചേർത്തു കൊള്ളുന്ന ഒരു കർത്താവ് നമുക്കുണ്ട് എന്ന് നമ്മോട് പറയുന്നു മൂന്നാമതായി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി നൽകുന്ന ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ തങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ അനുദപിച്ച് ശമുവിൽ പ്രവാചകനോട് ദൈവമായ യഹോവ ഞങ്ങളെ ഫിലിസ്തറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കേണ്ടതിന് അവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മതിയാക്കരുതേ എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു ശമുവേൽ പ്രവാചകൻ യഹോവയ്ക്ക് സർവാംഗ ഹോമം കഴിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ യഹോവ ഉത്തരമരളി അവരെ വിടുവിച്ചു ഈ സംഭവം നമ്മോട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയും നമ്മോട് ഉത്തരമരളുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവാനുഭവത്തെയാണ് ഈ ഭേദഭാഗം നോമ്പ് കാലത്തിൽ നമുക്ക് നൽകുന്ന മൂന്ന് ദൈവാനുഭവങ്ങളാണിത് ജീവിതയാത്രയിൽ നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രതികൂലങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധികളിലും അനുതാപത്തോടെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മോട് ഇടപെടുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്നേഹനിധിയായ ദൈവത്തെയാണ് ഈ ദൈവം മുൻപാകെ നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കാം സ്നേഹവാനായ ദൈവമേ ഈ നോമ്പ് അനുഭവത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ മുൻപിലേക്ക് ഉയർത്തുവാനും പ്രതികൂലങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയോടും അനുതാപ ഹൃദയത്തോടും നിന്ന് സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിച്ച് ജീവിതം മുൻപോട്ട് നയിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ആണ്